மகாசித்த புருஷர் ஈஸ்வர பட்டரை வணங்கி மகிழ்கிறேன் மகிழ்ந்து வணங்குகிறேன் சத்குரு பாண்டியராஜன் ஐயா அவர்களை வணங்கி மகிழ்கிறேன் மகிழ்ந்து வணங்குகிறேன் சர்வலோக சித்தர்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் மகிழ்ந்து வணங்குகிறேன் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை இவ்வையகம் வான் பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லிடேன் உன் பற்றி நின்ற உணர்வு ஒரு மந்திரம் தான் பற்ற பற்ற தலைப்படும் தானே சத்குரு பாண்டியராஜன் ஐயா அவர்கள் மூன்று வாரங்களுக்கு முன் ஈஸ்வர மகரிஷி திருச்சி தவத்துறை என்ற இடத்தில் ஒரு பிறவியில் வாழ்ந்து ஐக்கியமாகி உள்ளார் என்ற விவரத்தை என்னிடம் கூறினார் அதை பற்றி ஆராயுமாறு என்னை பணித்தார் பிறகு வலைத்தளங்களில் அந்த இடத்தை பற்றி நான் ஆராய்ந்த போது அங்கே சப்த ரிஷிஸ்வரர் என்ற ஒரு ஆலயம் உள்ளது என்ற விவரம் எனக்கு தெரிய வந்தது ஆனால் அந்த ஆலயத்தில் தான் ஈஸ்வர மகரிஷி ஐக்கியமாகி உள்ளாரா என்ற விவரம் எனக்கு தெரியாது ஏனென்றால் திருச்சிக்கு நான் பல முறை சென்றிருந்தாலும் இந்த ஆலயத்திற்கு நான் இதுவரை நான் சென்றதில்லை இந்த விவரத்தை நான் சத்குரு பாண்டியராஜன் ஐயாவிடம் தெரிவித்த போது அவர் இந்த ஆலயத்திற்கு சென்று சில நிலைகளை ஆராய வேண்டி உள்ளது என்று என்னிடம் கூறினார் பிறகு நானும் சத்குரு பாண்டியராஜன் ஐயாவும் மற்றும் சித்தர்கள் தரிசனம் குழுவில் உள்ள ஆத்ம நேயர்களான திரு பாஸ்கர் திரு கோபி திரு ஆன்முக ஆறுமுகம் மற்றும் என் குடும்பத்துடன் திருச்சி தவத்துறை ஆலயத்திற்கு செல்ல ஆயத்தமானோம் அந்த ஆலயத்தை சென்று அடைந்த போது எனக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டு மயக்க நிலையம் மயக்கமாக இருந்தது இந்த மயக்க நிலை என்னை கோவிலுக்கு உடனே செல்ல தடையிட்டு சிறிது நேரம் கோவிலுக்கு வெளியே வெளியே இழைப்பாறை விட்டு பிறகு கோவிலுக்கு உள்ளே நான் சென்றேன் அப்போது அங்கே சப்த ரிஷிஸ்வரரை தரிசனம் செய்துவிட்டு ஆலயத்தை சுற்றி வரும்போது அங்கே அமித லிங்கேஸ்வரர் என்ற சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்து அதற்கு முன்னே ஒரு நந்தி சிலையை வைத்திருந்தனர் அங்கே சென்று நான் நின்றபோது சற்று நேரத்தில் நந்தி சீலை என் கண் முன்னே ஆடியது இந்த விவரத்தை பற்றி நான் சத்குரு பாண்டியராஜன் ஐயாவிடம் தெரிவித்த போது அவர் இந்த இடத்தில் ஈஸ்வர மகரிஷி ஐக்கியமாக்கி இருக்கக்கூடும் என்று என்னிடம் கூறினார் பிறகு அந்த இடத்தில் அமர்ந்து தியானிக்க என் உள்ளுணர்வை எனக்கு உணர்த்தியது பிறகு அந்த இடத்தில் அமர்ந்து நான் தியானிக்க ஆரம்பித்தேன் சற்று நேரத்திலே ஆழ்நிலைக்கு செல்ல முடிந்தது அதாவது பல வர்ணங்களும் மலைகளும் தொடர்ந்து வந்தவாறு என்னிடம் என் முன்னே வந்து சென்றன மிகவும் பரவசமாகவும் மிகவும் ஆனந்தமாகவும் இருந்தது அந்த நிலையில் இருந்து என்னை என்னால் வெளிப்பட வெளிவர முடியவில்லை பிறகு புறப்பட தாமதமானதால் அந்த நிலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு அமித லிங்கேஸ்வர சிவலிங்கத்தையும் அந்த நந்தி சிலையையும் எனது இடதுகண்ணால் உற்று நோக்கிய போது எனக்கு சிறு சிறிய சில உருவ நிலைகள் எனக்கு காட்சி கொடுத்தன அதாவது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஈஸ்வர மகரிஷி இந்த இடத்தில் ஐக்கியமாகி உள்ளார் என்ற முழு உணர்வு அங்கே எனக்கு கிடைத்தது ஏனென்றால் அவர் ஐக்கியமாகி இருக்கும் போது எந்த நிலையில் அந்த இடம் உள்ளது என்ற சில காட்சிகள் அங்கே எனக்கு ஈஸ்வர மகரிஷியால் சுற்றுமாக காட்டப்பட்டது பிறகு இந்த பரவச நிலையை என்னால் என்னால் வெளிப்படுத்த முடியவில்லை பிறகு கோவிலை விட்டு நான் வெளியே வரும்போது அதாவது கோவிலுக்கு உள்ளே செல்லும் போது நான் மயக்க நிலையில் இருந்தேன் அந்த கோவிலில் எனக்கு ஏற்பட்ட அதிர்வலைகள் அந்த மயக்க நிலையில் இருந்து என்னை விடுவித்து உலக இயக்க நிலைகளை என்ன ஆட்படுத்தி ஆட்படுத்தியது பிறகு இந்த முழு விவரத்தையும் நான் சத்குரு பாண்டியராஜன் ஐயாவுடன் தெரிவித்த போது அவ இந்த ஆலயத்தம் இந்த ஆலயத்தை பற்றி மேலும் நாம் ஆராய வேண்டியுள்ளது இந்த ஆலயம் மேலும் பிரசித்தி பெற வேண்டும் என்றும் என்னிடம் கூறினார் மறுமுறையும் இந்த இந்த ஆலயத்துக்கு நாம் வந்து சில நிலைகளை பற்றி ஆராய வேண்டியுள்ளது என்ற விவரத்தையும் என்னிடம் கூறினார் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க நன்றி